ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ബി എ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ പാർട്ട് ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോ നോക്കാം ടോപ്പിക് നമ്പർ ഫോർ വരെ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ കൃത്യമായിട്ട് പാർട്ട് വൺ കാണുക ഓക്കെ നമ്മൾ പാർട്ട് ഫൈവ് പാർട്ട് ടുവിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പറയാം ഞാൻ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് നോക്കി എന്താണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഈസ് telling the people what to do and seeing that they do it the best their quality okay directing allengil direction ennu parnale adu management inde oru function aanu ivide endha parayne telling people ille aalgalodu nammal parayunu endu cheyanam ennu parayunu ennittu avare adu engane cheyunu ennu endeyga nammal avare nokki kaanuga avarku avashyamayittulla nirdeshangal okke endeyga kodukkuga ഇതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസിനെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വാട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെന്താണ് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഇവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹായിക്കുന്നു പിന്നെന്താ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഈസ് പെർവാസീവ് അല്ലെ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ എപ്പോഴും മാനേജേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം അവർക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലേ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പെർവാസീവാണ് പെർവാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർവവ്യാപിയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നടുത്ത് എന്താ പറയണേ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരയ്ക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ ലോവർ ലെവലുണ്ട് മിഡിൽ ലെവലുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവലുണ്ട് ഡയറക്റ്റിംഗ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും അതായത് മുകളിലുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് മുകളിലുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിൽ ഇത് ഫ്ലോ ഫ്ലം എന്താണ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൺ എലമെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൺ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഡയറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ട പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് കൺട്രോളിംഗ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാളെ നാല് മണിക്ക് എണീച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് എണീച്ച് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ ഹാബിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ
ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ഓക്കെ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു പെർവാസീവ് അല്ലെ കൺട്രോളിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കൺട്രോളിങ് എപ്പോഴും എന്താണ് കമ്പൽസറിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും എപ്പോഴും ടോപ്പ് ലെവലായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെന്താണ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷനാണ് പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോളിങ് പഠിച്ചു കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷറിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് വയ്ക്കുന്നു നമുക്കൊരു പത്തിൽ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ മെഷറിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പത്തിൽ ഏഴാണെന്ന് പറയാം കമ്പയറിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അതാണ് അനലൈസിങ് ഡീവിയേഷൻ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മാൻ പവറിൽ എന്തെങ്കിലും എഫിഷ്യൻസി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിഷ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തത് കമ്പയറിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാല് ഡീവിയേഷൻ എടുക്കുക അഞ്ച് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബൈ മേക്കിംഗ് ദം സ്ട്രൈവ് വോളൻ്ററിലി ടുവേഡ്സ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ലീഡറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കണ്ടോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവരെ വോളൻ്ററിലി അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് തോന്നണം ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ എംപ്ലോയീസിന് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പീപ്പിൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇല്ലേ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്തുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീഡർഷിപ്പ് സഹായിക്കുന്നു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീഡർഷിപ്പ് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡിങ് ട്രെയിനിങ്
ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയണമെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഈസ് കോമൺലി ഡിഫൈൻഡ് അസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് കണ്ടോ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലുണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റിലോ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ചില എംപ്ലോയീസ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അവർ അവിടുത്തെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇതിനാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെ നമുക്ക് നാലായി തരംതിരിക്കാം ബിഹേവിയറിസം കൊഗ്നറ്റീവിസം ഹ്യൂമാനിസം കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം നോക്കിയോ നമുക്ക് ഓരോ തിയറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബിഹേവിയറിസം തിയറി പറയുന്നത് ആ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു നം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഐഡിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നിരീക്ഷിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയോ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിനെയോ ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഐഡിയോളജി നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ തിയറിയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊഗ്നറ്റീവിസം പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഹൗ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റെസീവ്ഡ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസീവ് ചെയ്യുന്നത് റെസീവ്ഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്റ്റോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടെൻഷനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലേൺ ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ റിസീവിങ് ഓക്കെ റിസീവിങ് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിസം എന്താണ് ഹ്യൂമാനിസം ഹ്യൂമാനിസം തിയറി പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ചേഞ്ചിങ് ദ ബിഹേവിയർ വാച്ചിങ് ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാച്ച് ചെയ്യുന്നു വാച്ചിങ് ടു അതേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിസം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്ര കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണേഴ്സ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ അതിൻ്റെ ഷെയർ ദെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഫീലിങ്സ് ഓക്കെ ലേണേഴ്സ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ അവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താണ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും തിയറീസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ലേണിങ്ങും നമ്മൾ ലേണിങ് തിയറീസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ് അറിയാതെ വർക്കേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലാതെ വർക്കേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളൊന്നും ഇടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻഫോർമലി ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അങ്ങനെ വലിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഓക്കെ അവിടെ നോക്കിയ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ക്രിയേഷൻ എന്താണ് ഇതാരാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇൻ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഡെലിഗേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പാറ്റേണിൽ കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഡെലിഗേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡെലിഗേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ മീനിങ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മീനിങ് നോക്കിക്കോളൂ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഡൗൺ വേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൗൺ വേർഡ് ആണ് അതായത് സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പവർ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അടുത്ത ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ലെവൽ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുപ്പീരിയർ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ലെവൽസിലും തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റിന് മാത്രമല്ല മിഡിൽ ലെവലിലും ലോവർ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ സബോർഡിനേറ്റിനും അധികാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ നോക്കിയേ നേച്ചർ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറിയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് കൊടുത്തേ പറ്റും ആ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കിയ ടു റെഡ്യൂസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് മാനേജർ ഓർ സുപ്പീരിയർ ഓക്കെ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൾക്കൂടി വർക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബേർഡൺ കുറയ്ക്കാനാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എം ഡി എല്ലാം ഉൾപ്പെടും അവരവരുടെ വർക്ക് താഴെയുള്ള ലെവൽസിനോട് വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡെലിഗേഷന് നാരോ സ്കോപ്പാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷന് വൈഡർ സ്കോപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഡെലിഗേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇനി ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഓ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൂവ് ഡൗൺ വേർഡ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫ്ലോ അപ് വേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതോറിറ്റി താഴെയും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മുകളിലോട്ടും പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ടോപ്പ് ലെവൽ താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അധികാരം കൊടുക്കുന്നു സോറി വർക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അധികാരം കൊടുക്കുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്ത് കാണിച്ച് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് ഉള്ളത് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആഡഡ് ടു ദി ലൈൻ മാനേജർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അതായത് ഓരോ വർക്കിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ് കമാൻഡ് ആണ് ഓർഡർ ഇടും ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് കമാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ആണ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫിൽ കമാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന
ലൈനും സ്റ്റാഫും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫിനെ നിയോഗിക്കുക നിയമിക്കുക സ്റ്റാഫിംഗ് ഇസ് എ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊസിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക എങ്ങനെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണൽ നല്ല കഴിവുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ വച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊസിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കഴിവുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നിയോഗിക്കുക ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയാം നോക്കിയോ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വാക്കൻ്റുകളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്താണ് എല്ലാ മാനേജേഴ്സും പെർഫോം ചെയ്യണം എല്ലാ മാനേജേഴ്സും പെർഫോം ചെയ്യുന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഏത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നുള്ളത് കാരണം എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോഴും നിയമിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാഫിംഗ് നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് റൈറ്റ് മെൻ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ കയറിയിരുന്നാൽ പോരാ റൈറ്റ് മെൻ റൈറ്റ് ജോബിൽ കയറിയിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നോക്കിയോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആർ ഡി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഡെവലപ്പ് ദയർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കില്ല് നോളജ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ കഴിവ് അല്ലേ കഴിവ് പുറത്തെടുത്ത് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കുക സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ജോലി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കില്ല് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കില്ല് നോളജ് എബിലിറ്റി ഓക്കെ കഴിവ് അറിവ് ഇതെല്ലാം വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക നോക്കിയോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് കോമ്പറ്റൻറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് നല്ല മത്സര ബുദ്ധിയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇംപ്രൂവ് റിലേഷൻ വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവരുടെ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എൻഹാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തെടുത്ത് നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അവരെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ പറ്റും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ അത് പറ്റും അപ്പം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണ് മീനിങ്ങും എഴുതുക ഇമ്പോർട്ടൻസും എഴുതുക ഇനി നോക്കിയാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മുടിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് അല്ലേ സയൻസിന് സയൻസിൻ്റെതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്
പ്രൊഫഷന് പ്രൊഫഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ് കാണും പേഴ്സണൽ സ്കില്ല് കഴിവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്നു അയാൾക്ക് കോടതിയിൽ ചെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വാദിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വക്കീലായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റില്ല റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ഓക്കെ എന്താണ് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർക്കും അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ആവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ വക്കീലാവണമെങ്കിൽ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ നോക്കിയോ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നും പിന്നെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തരം തിരിക്കാം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ ലെവലിൽ വരുന്നത് സി ഇഒ സി എഫ് ഒ പിന്നെ സി ടി ഒ ബി പി മാർക്കറ്റിംഗ് ഓണർ ചെയർമാൻ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരും ഇവരുടെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക ബിസിനസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക പോളിസീസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് അതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് പോളിസീസ് മേക്കിംഗ് പോളിസി മേക്കിംഗ് റൂൾസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് അടുത്ത് വരുന്ന മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആരൊക്കെ വരും ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റീജണൽ പ്ലാൻഡ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എയിം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്ലാൻസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ മാൻ ഷിഫ്റ്റ് മാനേജർ ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ വരും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ജോലിയൊക്കെ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ടീം ലീഡിങ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കുക ഇനി ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ്ങിന് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്നും ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ജിറ്റ് ജോബ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് നോക്കി ജോലിയുടെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോച്ചിങ് ഒരു കോച്ച് കാണും അയാൾ ഡിഫക്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും മെൻ്ററിങ് മെൻ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം കാണും അയാൾ പറയും ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ജോബ് റിട്ടേഷൻ അല്ലേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ജോലിയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തും അപ്രൻറ്റിഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഒരാളുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതിഫലം വലിയ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാതെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് അപ്രൻറ്റിഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റി അസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓഫ് ദി ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ബോൾ ട്രെയിനിങ് റോൾ പ്ലേയിങ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബിഹേവിയറിലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് വെസ്റ്റ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ കറക്റ്റ് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കുന്നതാണ് വെസ്റ്റ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോൾ പ്ലേയിങ് നമുക്കറിയാം ലെക്ചർ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം സിമ്പിളാണ് ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബിഹേവിയറിലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതായത് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറ
ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബേ ദാറ്റ് ഓർഡർ ആ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യുക അനുസരിക്കണം ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സുപ്പീരിയർ എന്ത് ചെയ്യണം സബോർഡിനേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം സോറി യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു സമയം ഒരൊറ്റ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കാവൂ ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് മാനേജേഴ്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ എംപ്ലോയീസ് മാനേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം ഇതിനാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സബോർഡിനൽ സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഫെയറായിട്ടുള്ള റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാലറി കൊടുക്കണം സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കാലർ ചെയിൻ ചെയിൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മെന്നായാലും മെറ്റീരിയൽ ആയാലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ഈക്വലാണ് മാനേജേഴ്സ് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്ത് വേണം സ്ഥിരത വേണം പിന്നെ എന്താ പറയണേ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എക്സ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എക്സ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിയനീസ് സ്ട്രെങ്ത് ഐക്യമത്യം മഹാബലം അപ്പം ഇത്ര എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും നല്ല പോലെ പഠിക്കുക നല്ല പോലെ പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ